Probably they care too much about their looks. I mean, I come from a very selfish country, I guess, but we do care about other things other than plastic surgery. I mean, Korea is number one for plastic surgery, so, and all of their K-pop stars are now starting to look the same. So when that happens, it gives us an image that you guys don't really care about the voice of the person as much as you care about how they look to us. I'm the Hallyu drama, na. 아까 뮤직 비디오에서 나온 아이돌들을 잘생긴 남자, 잘생긴 여자들의 이미지가 너무 많은 부병적인 이미지가 아닌가 싶긴 한데 한국 분들이 약간 외부적인 이미지 관리에 대해서 많이 신경을 쓰시고 계시고 그 다음에 수술도 많이 하시기는 한데 근데 저는 개인적으로 부정적으로 생각하지 않아요. 저희 나라에서는 이제 북한에 대한 뉴스가 자주 나와서 사람들은 아 그러면 남한에서도 비슷한 정부고 비슷한 전쟁 상태일 거고 비슷한 위험한 상태이겠다 오해를 받는 것 같아요. 어, 한국에 처음 왔을 때 홈스테이를 했었어요. 한 이모 집에서 홈스테이 한두달 동안 하는데 아침마다 이모가 엄청 많이 준비해 주시는 거예요. 아침 식사를. 그 말레이시아에서는 아주 간단하게 먹기만 하는데 여기 와서 너무 많이 차려주다 보니까 먹다가 진짜 배불러서 더 이상 못 먹겠다라고 그럼 우리 과일 먹자 하면 더 뭐지? 과일? The image that most people are projected from Korea would, I guess, be K-pop and kimchi. But that's not all that Korea has to offer. Although we don't experience their culture specifically in modern times, you can look back in their history and recognize, you know, their culture and just the small little things they do, like getting up from the subway to let an older person or injured person sit down. Those are things that are not projected out into the culture that a lot of people know about. Um, and so I think that if people just educate themselves more about Korean culture, they'll find that there are a lot of things that you just can't see on the outside. 어, 한류에서 나오는 드라마들 현실이 아니잖아요. 사실 드라마니까 픽션이고 현실적이진 않아서 어, 제 개인 이제 개인적으로 조금 더 인디 영화, 독립 영화를 덕분에 한국다운 모습을 조금 더 만들어냈으면 좋겠어요. 훨씬 더 현실적인 영화로 아니면 현실적인 드라마를 통해서 조금 더 내가 알고 있는 그 한국 모습을 담을 수 있었으면 좋겠고 그건 이제 뭐 영화제를 통해서 이제 세계적으로 이렇게 나눴으면 나쁘진 않다고 생각됩니다. 어쩌다 보면은 지금 플랫폼 같은 거는 되게 많은데 미디어 플랫폼 그리고 어 요즘 핫한 한국 유튜버도 되게 많은데 그 유튜버들이 이런 이런 약간 어 한국에 대한 고정관념을 깨자라는 그런 컨텐츠 많이 만들면은 어 외국인을 그거 보면 또어그 고정관념을 좀 바꿀 수 있지 않을까 생각해요.